Thì đây là cái y nha các bạn Hello, xin chào tất cả mọi người Chào mừng các bạn đã đến với channel của mình Thì à, dành cho những cái bạn nào chưa biết Và những cái bạn nào là đầu tiên xin channel của mình á Thì mình xin tự giới thiệu mình tên là Long Thì à, channel của mình chủ yếu làm về Moto Vlog Lâu lâu mình cũng sẽ review một số cái đồ bảo hộ như là à, Nó bảo hiểm hoặc là bó tay Và tình trạng mình cũng sẽ dắt các bạn đi gắn đồ chơi xe cho cái chiếc xe này Thì trước khi các bạn xem tiếp video clip á Các bạn hãy kéo xuống Nhấn nút like và subscribe Để ủng hộ cho channel của mình nha Kể từ khi mà mình up cái video về chiếc xe này lên á Thì có rất là nhiều bạn nhắn tin cho mình luôn Đó các bạn thấy không Đó Thì à, mình có để cái video clip ở bên góc phải màn hình đó Đó Cái chữ Y nó vừa mới nhảy ra đó Thì nếu các bạn chưa xem thì các bạn nhấn vào đó để xem nha Thì hầu như là các bạn đều hỏi về cái yên solo của chiếc xe này Cho nên à, hôm nay mình sẽ làm video clip Để giải đáp hết tất cả các thắc mắc của các bạn về cái yên solo của chiếc xe này Ở cái video clip này mình sẽ chia làm 3 phần Phần đầu tiên là mình sẽ phân tích về cái yên của chiếc xe này và cái lý do vì sao mình lại thay cái yên solo của chiếc xe này à, Phần thứ hai á, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn nơi cũng như là cái người mà làm cái yên của chiếc xe này Còn cái phần thứ ba thì mình sẽ đề cập đến à, vấn đề giá tiền Và à, một số các món đồ chơi khác Các bạn cũng nói xem video với mình nha Thì à, trong thời gian vừa qua đó à, Honda đã cho ra mắt hai mẫu xe là dòng CB và CBR 650 r phiên bản 2019 Thì hai cái dòng xe này á cái thiết kế bên ngoài của nó hoàn toàn là khác nhau luôn dòng CBR 650R thì nó là Neo Sport Cafe còn cái dòng mà CBR 650R nó là cái dòng Sport Touring mặc dù cái thiết kế của hai cái dòng này khác nhau nhưng mà hai cái chiếc xe này đều sử dụng chung một số các bộ phận như là cục máy nè à, sườn nè và một số các bộ phận khác nữa thì trong đó thì có cái phần đuôi thì như các bạn đã thấy có hai cái hình nè thì hai cái phần đuôi trên hai cái chiếc xe này nó hoàn toàn giống nhau luôn á nhưng mà khi các bạn nhìn tổng thể cái chiếc CB 650R á thì phần đuôi đó nhìn nó lại hợp hơn so với cái chiếc CBR 650R Đó cũng chính là cái lý do mà có rất là nhiều bạn uh, chê cái đuôi trên cái chiếc CBR 650R này Thì uh, theo cá nhân của mình á, thì mình cũng thấy nó không có hợp Tại vì uh, dù sao cái chiếc xe này nó cũng là mang một cái dáng sport Mà cái đuôi mà liền mà nó bị cục lại như vậy thì, thì nó cũng hơi không được thẩm mỹ cho lắm Nhưng mà qua cái sự việc này á, thì mình thấy có một số các bạn uh, chê uh, các nhà thiết kế của Honda á thì mình thấy thực sự là nó không đúng cho lắm Tại vì nếu như các nhà thiết kế của Honda mà họ làm không có tốt á Thì đã không có thiết kế ra được hai cái mẫu xe đẹp như thế này Và tất nhiên á, là cái chuyện gì cũng có lý do của nó Thì sau đây mình sẽ giải thích cho các bạn biết tại sao Honda lại làm như vậy Thì ở trên cái chiếc xe này á Nó được mang một cái ngôn ngữ gọi là Sport Touring Thì khi mà các bạn nghe đến cái từ Touring á Thì các bạn thường nghĩ ngay đến cái sự gọi là thoải mái khi mà mình di chuyển ở trên những cái cung đường xa Cho nên cái dòng Sport Touring này á, Nó được thiết kế ra để mang lại cái sự thoải mái nhất Cho cái người vận hành cái chiếc xe này Ý mình nói đây là cả người ngồi trước và cả người ngồi sau luôn nha các bạn Thì đối với người ngồi trước á, Phần tay lái nó được nâng cao lên Để tránh bị mỏi những cái phần như là tay nè Tay nè Hoặc là cái phần lưng Khi mà di chuyển trên một cái cung đường xa để Cái người ngồi trước á, Đã được ưu ái như vậy rồi Thì còn người ngồi sau thì sao Đó đây mới chính là vấn đề nè thì cái người ngồi sau á, được Honda thiết kế ra một cái yên mà nó liền Và nó không có quá cao Để cái người ngồi sau họ cảm thấy thoải mái Chứ nếu như mà Honda mà thiết kế cái yên của chiếc này á Mà nó cao lên, nó giống như những cái dòng thường Sport á Thì cái chiếc xe này á, nó đã không có còn được gọi là Sport Touring nữa rồi các bạn Thì đây chính là cái lý do mà Honda đã làm những cái điều này Những gì mình nói nãy giờ nó là cái ý kiến riêng của mình Những cái gì mà mình nghĩ về Honda thôi thì nếu như các thì nếu như các bạn có ý kiến như thế nào á, thì các bạn hãy cùng comment ở bên dưới để tụi mình cùng thảo luận nha thì cũng bởi vì cái yên của cái chiếc xe này á, nó không có được đẹp cho lắm cho nên rất là nhiều anh em á, khi mà mua cái chiếc xe này thì họ đều đổ lại cái yên sau sang phần 3 mình sẽ giới thiệu cho anh em những cái hãng làm cái đồ chơi cho cái chiếc xe này còn bây giờ thì sang phần tiếp theo nữa các bạn thì hầu hết các bạn mà comment hoặc là nhắn tin cho mình á, thì đều có hỏi chung một câu hỏi đó chính là làm sao để có một cái yên giống như thế này và làm ở đâu à, ai làm đó và nó là yên như thế nào nó chế ngủ hay sao thì hôm nay mình sẽ giải đáp hết tất cả cho các bạn thì đầu tiên mình muốn nói là cái yên này á là chế mũ như các bạn chế mà chế mũ là sao thì chế mũ có nghĩa là các người thợ á, họ lấy những cái phần ống nước á, hoặc là những cái tấm nhựa á, họ bắt đầu tạo nên hình một cái yên như thế này rồi bắt đầu họ mới đổ keo vô đó, rồi họ sơn sơn là cái bước cuối cùng đó thì sau khi hoàn tất tất cả thì mới 
cho ra được một cái yên như thế này thì cái yên này á, mình làm tại kỳ chế mũ thì mình có để một cái tấm hình ở đây thì trong này ở à đây là facebook của bạn này thì bạn này bạn đó ở gần chợ tân hương quận tân phú đó các bạn thì cái lúc mà mình vừa mới mua cái chiếc xe này về á, thì mình rất là muốn độ lại yên của chiếc xe này để cho nó nhọn hơn nó nhìn nó thể thao hơn nữa thì lúc đó là mình tìm facebook á thì mình tìm rất là nhiều trên facebook thì mình uh, vô tình mình tìm thấy uh, cái bạn này thì bạn đó làm rất là nhiều xe mà xe lớn xe nhỏ cũng có nữa và bạn này cũng được uh, rất là nhiều anh em tin tưởng cho nên mình muốn quyết định là mình làm ở tại tiệm của bạn này thì nó có một cái vấn đề đó chính là các bạn phải mang cái xe của các bạn là cái chiếc CBR 650 đời này qua bên tiệm của bạn Kỳ và để ở đó một tuần để cho bạn Kỳ làm thì có rất là nhiều anh em á khi mà nghe mình kể tới tình trạng này á thì anh em bắt đầu cảm thấy ngại thì bắt đầu cảm thấy là rồi sao để xe đó một tuần không biết là có vấn đề gì không nữa thì anh em cứ yên tâm thì bạn Kỳ ở đây mình cảm thấy là bạn ấy làm rất là cẩn thận thì ở đây mình không có PR nha mình không quảng cáo gì hết nhưng mà mình cảm thấy sao thì mình nói vậy thôi thì bạn kỳ bạn ấy làm rất là cẩn thận à, cái xe mình giao sau là lúc mà mình nhận được á thì nó cũng không có vấn đề gì xảy ra hết á chạy tới bây giờ cũng không có bất kỳ vấn đề gì xảy ra hết cho nên các bạn có thể yên tâm và cái phần cuối cùng của video clip này á đó chính là đề cập về giá tiền thì nhiều bạn hỏi mình là cái yên này giá bao nhiêu thì mình xin nói luôn là cái yên này mình làm thì cả tiền chế mũ và tiền sơn luôn thì nó tổng cộng đâu đó khoảng hơn 5 triệu á cái cái mức giá này á thì nó cũng không phải là quá mắc à nó cũng không phải là quá rẻ cho nên các bạn hãy cứ suy nghĩ thật là cẩn thận trước khi làm thì nhiều bạn có hỏi mình là cái yên này á người ngồi sau có ngồi được không và cái yên này á nó tháo lắp như thế nào thì ngay bây giờ mình sẽ nói cho các bạn luôn thì cái yên này hiện tại là không có ngồi được nha Tại vì cái tính chất của cái yên này nó là một cái yên solo Mà yên solo thì thì chỉ có dành cho một người thôi là cái người ngồi đây thôi Còn cái vị trí này thì là không có ai ngồi được hết á Nhưng mà cái phần đệm này nè Đó là mình thêm vô cho nó mang tính chất là trang trí thôi Chứ không có ngồi được nha các bạn Nếu như các bạn mà có nhu cầu mà muốn chở người ngồi sau á Thì các bạn gắn cái yên gym vô Thì cái, thì cái yên này á nó cũng giống y chang như là cái enzyme luôn cái cách thức mà tháo lắp của nó cũng giống như là lấy ra lấy vô á nó cũng y chang như cái enzyme luôn bởi vì bạn kỳ khi mà bạn làm cái yên này á thì bạn đã chế những cái bát á vị trí ba cái bát á nó cũng giống y chang như cái enzyme luôn bây giờ mình sẽ mở ra cho các bạn xem nha thì đây là cái yên thì cái yên này nó rất là dễ dàng tháo lắp luôn thì cái này nó cũng y chang như cái enzyme luôn á chứ không có khác gì hết á nhưng mà nó có hơi nặng hơn xíu tại vì cái phần cái engine nó làm cái miếng mút còn cái này là mũ nhựa và nó còn to to hơn nữa cho nên chắc chắn nó sẽ nặng hơn rồi để mình lại gần chút để xem nha Đó. Đó đây là cái phần yên nha các bạn thì ha, miếng mút Đó, cái mũi rất là nhọn luôn thì cái mũi nó nhọn như thế này á để nó sẽ tạo ra một cái cảm giác gọi là thể thao hơn cho cái chiếc xe thì nếu như các bạn không không, không muốn mà để xe tiệm một tuần á thì các bạn có thể uh, mua những cái yên của những hãng đồ đồ chơi khác hình bây giờ mình có để rất là nhiều những cái yên của những cái hãng đồ chơi khác nhau thì ở đây là có hãng hc nè đó các bạn thấy không thì cái yên của hãng hc này theo mình thấy á, thì nó là phù hợp nhất đối với cái xe này ra thì còn có yên của hãng motorza nè à, yên của hãng storm nè đó, thì các bạn thấy có rất là nhiều hãng họ, thì họ làm yên ra để phục vụ cho cái nhu cầu mà muốn thay yên của nhiều rất nhiều anh em á thì đến đây là kết thúc video clip này rồi thì nếu như các bạn thấy hay á bạn hãy nhấn like và subscribe để ủng hộ cho mình nha thì sắp tới mình sẽ quay thêm nhiều vlog uh, chạy xe trên đường cũng giống như là đi tour nhớ subscribe cho mình nha bye bye